Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 8. Oh 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 oh. J'espère que tu as passé une agréable semaine. Alors, euh, page blanche, Romuald n'a pas de contenu cette semaine, non, pas de contenu. Euh, donc voilà, bah écoute, ça arrive, hein. un emploi du temps un petit peu chargé, pas eu le temps de réfléchir et d'écrire un script. Donc, euh, bah, ce que je te propose éventuellement, c'est de répondre à quelques commentaires que je reçois régulièrement sur la chaîne, sur la chaîne YouTube. Et euh, comme d'habitude, bien entendu, ce que je vais faire, bah écoute, <rire> je t'emmène avec moi Salut ami terrien. Hello Earth friend. Tout comme vous, on avance. Tous les jours, on comprend. Every day we understand. Découvre la vie 100% nomade en camping-car. Discover the 100% nomadic life in a camper van. Des road trips, des produits, des tutos, des astuces, des rencontres. Road trips, products, tutorials. Tips Encounters. Join me, welcome aboard, Earthbound friend. I'm taking you with me. Eh bien, dis donc, quelle belle arrière saison nous avons là, hein. Beau temps, il fait pas trop froid, tout va bien. Alors, premier commentaire, Romuald, est-ce que tu seras présent la semaine prochaine euh, au VDL, au Salon du véhicule de loisirs euh, à Paris, à hein, Villepinte euh, Oui, alors c'était mon objectif, effectivement. Je voulais absolument y aller pour plusieurs raisons. Déjà, voir les nouveautés, ça, euh, c'est essentiel. Et ensuite, euh, pourquoi pas éventuellement faire l'acquisition la, d'un nouveau véhicule. Malheureusement, et faute de temps, je n'ai pas pu y aller, euh, puisque j'ai pas mal de choses à, à gérer cette semaine. Donc, euh, bah, écoute, ce n'est que partie euh, remise. De toute façon, si je recherche un véhicule, demain, ça sera un véhicule d'occasion. Dans n'importe quel cas, de toute façon, c'est trop tard, puisque le VDL ferme ses portes aujourd'hui, là, 29 septembre 2024. Donc, euh, voilà. Un autre commentaire. Y a-t-il un nouveau Razmoquette ou s'agit-il euh, maintenant d'une nouvelle vie euh, sédentaire alors, le commentaire précédent répond en partie à ta question. Euh, il n'y a pas de nouveau Razmoquette euh, pour plusieurs raisons. Déjà d'une, euh, nous avons toujours en notre possession le camping-car euh, Razmoquette. Euh, par contre, euh, on l'a mis en vente cette semaine-là. Je crois que c'était le 22 ou 23. Tu le trouveras sur le sur le bon coin, en région nantaise. Tu tapes camping-car et tu trouveras Razmoquette en date du 22 ou 23 septembre, tu vois, 2024. Donc, on vient juste de le mettre en vente, en fait. Ensuite, il y aura bien sûr un, un temps de recherche, bien entendu, pour le remplacer. Où s'agit-il maintenant euh, d'une vie sédentaire Alors, pour répondre franchement à ta question, euh, nous avons parcouru énormément de pays. Hein. Alors déjà, toute la France, hein, on a fait pas mal de, de, de road trip en France, un peu partout. Euh, ensuite, en termes de pays, bah, je peux te les lister. Euh, Espagne, Portugal, Suisse, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Albanie, Macédoine du Nord, Grèce, Autriche, Hongrie, Slovaquie, Pologne, République Tchèque, Allemagne, voilà, tout ça en famille avec les trois enfants. Beaucoup, beaucoup de routes, beaucoup de road trip en fin de compte. Alors des pays hyper sympas, euh, de beaux paysages, euh, de belles découvertes également en termes de culture, et puis d'autres, euh, si tu veux, un petit peu plus chauds en termes de, de culture et de, de tourisme. <rire> des, quelques fois c'était tendu, hein, quelques fois c'était tendu. Et il y a eu un moment où on a eu envie de faire une pause, si tu veux, euh, pause road trip, pause camping car. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles l'année dernière, l'hiver dernier, euh, j'ai tout de même circulé pendant quatre mois euh, en camping car, euh, à parcourir toute la France, à aller voir des fournisseurs, à aller voir des clients. Euh, et ça, c'est relativement usant et relativement compliqué en France, si tu veux. Aujourd'hui, en camping car, c'est pas forcément super simple. C'est même usant psychologiquement, si tu veux. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une pause, euh, faire l'acquisition d'un bien comme le, comme le mobile homme, une vie où tu peux te, te poser et profiter un petit peu de l'environnement, du quotidien, de l'instant qui passe, voilà, donc euh, voilà pour le moment. Mais c'est temporaire, hein, bien entendu, c'est complètement temporaire, mais bon, il s'agit d'un repos ponctuel, euh, d'une pause ponctuelle, euh, bien entendu que nous allons donc faire l'acquisition d'un nouveau véhicule, alors nous ne sommes pas pressés, hein, puisque là de toute façon on arrive en hiver, euh, ça sera moins intéressant, mais ça nous laisse le temps de la réflexion et puis de faire l'acquisition d'un véhicule adapté et, euh, et de reparcourir les routes comme on le faisait euh, d'habitude, bien entendu. Ce qui n'empêche pas que entre temps, euh, tu vois, je reçois euh, des produits, je commande des produits, je fais des tests, euh, voilà, et lorsque je recevrai euh, le, le nouveau véhicule, euh, j'aurai plus qu'à installer le matériel et puis c'est parti pour la route. <rire> 
D'ailleurs, si tu découvres cette chaîne, et euh, vu que je n'ai pas de sujet euh, concret par rapport à cette vidéo, je te propose éventuellement un, un flashback musical euh, retraçant un petit peu euh, ce que l'on a vécu avec notre camping-car euh, Razmoquette euh, au cours de ces derniers mois. Voilà, allez, à bientôt Amitérien, à bientôt, bisous